আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জানাচ্ছি রমজানুল নাজাতের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি বিয়ে সম্মান প্রথম বর্ষের বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ব্যবহারিক বাংলা বিষয়ের বাংলা ভাষা উদ্ভবের বিষয়টি আলোচনা করব বাংলা ভাষা উদ্ভবের তিনটি মতবাদ রয়েছে সংস্কৃতের দুহিতা নাগদী প্রাকৃত ও গৌরীয় প্রাকৃত বা গৌরী প্রাকৃত এখন উদ্ভব বলতে এখানে আমরা বুঝব যে উৎপন্ন বা জন্ম হয়েছে অর্থাৎ বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে জন্ম হয়েছে প্রথম যে মতবাদটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সংস্কৃতের দুহিতা দুহিতা মানে হচ্ছে কন্যা তো আমরা এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার যে ইতিহাসের যে পর্যায়ক্রমিক যে ধারা সেটা যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে বিষয়টি আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে বাংলা ভাষার অব্যবহিত পূর্বের ভাষা হচ্ছে অপবরংশ অপবরংশের অব্যবহিত মানে তার আগের ভাষা হচ্ছে প্রাকৃত প্রাকৃতের অব্যবহিত পূর্বের ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা সে প্রাচীন ভারত অব্যবহিত পূর্বে আমরা বলতে এখানে সংস্কৃত এবং সংস্কৃতকে বলতে পারি বা বৈদিক ভাষাকে বলতে পারি আর তার অব্যবহিত পূর্বে মানে তার আগের যে ভাষা সেটা হচ্ছে ভারতীয় আর্য ভাষা তার আগে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্দু ইরানীয় বা আর্য ভাষা এবং তার যে আগের অংশ সেটা হচ্ছে শতম শতম এর আগের যে অংশ সেটাই হচ্ছে ইন্দু ইউরোপীয় ভাষা বংশ তো এই যে বাংলা ভাষার বংশ পাটিকার যে ধারাবাহিকতা রয়েছে সেখানে সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলা ভাষার উৎপন্ন হয়নি এখন সংস্কৃতের দুহিতা এই কথাটি কারা বললেন সংস্কৃত পণ্ডিতরা এই এই কথাটি বললেন এখন আমাদের সংস্কৃত ভাষার বিষয়টি একটি আলোচনা করি বৈদিক যুগের পর বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ব্যাকরণবিদরা বৈদিক ভাষা এবং তাদের প্রচলিত কথ্য ভাষার সংমিশ্রণে একটি কৃত্রিম ভাষা তৈরি করেছিলেন সাহিত্য রচনা করার জন্য কিন্তু সে ভাষাটা মানুষের মধ্যে মুখের এতটা প্রচলিত ছিল না এ বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আমরা যদি বর্তমান যুগের দিকেও খেয়াল করি অর্থাৎ আঠারোশো সালে যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তখন ইংরেজরা ভাষা শিক্ষার জন্য যে বাংলা ভাষা তখন পর্যন্ত কিন্তু ওভাবে প্রতিষ্ঠানে বা কি বলে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হতো না তখন তার একটা বাংলার লিখিত রূপ কলেজে পড়ানোর জন্যই তৈরি করেছিলেন বা ইংরেজরা যারা এদেশে ইংরেজ সিভিলিয়ানরা যারা এখানে আসবে তাদের সুবিধার্থে বাংলা ভাষা শেখার জন্য একটা লিখিত রূপ তৈরি করা হয়েছিল এবং সেই রূপটা তৈরি করেছিল তখনকার দিনে সংস্কৃত পণ্ডিতরা তো সেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যেই কিন্তু এই কথাটা বলতেছেন যে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা দুহিতা মানে হচ্ছে আগেই বললাম কন্যা তো সেই যে ভাষাটা তৈরি করেছিল সেটাই হচ্ছে কিন্তু সাধু ভাষা সাধু ভাষাটা মানুষ শুধু সাহিত্য রচনা করার জন্য ব্যবহার করত মানুষ মুখে সে ভাষা বলত না তো সেই সাধু ভাষার মতোই একটি বিষয় হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা তখন কিন্তু কথ্য ভাষার বিষয়টা যদিও পরবর্তীতে আমাদের সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তো ঠিক সেই রকম একটা বিষয় যখন মানুষ সংস্কৃত ভাষায় যখন মানুষ 
সাহিত্য রচনা করত তখন কিন্তু মানুষের মুখের ভাষা ছিল ভিন্ন এবং সেটাই হচ্ছে কিন্তু প্রাকৃত ভাষা সুতরাং সুতরাং সংস্কৃত ভাষাটা কিন্তু মানুষ সাহিত্য রচনা করার জন্য ব্যবহার করত মুখে বলত না তারপরে প্রাকৃত প্রাকৃতের পরে একটা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন প্রাকৃত ভাষাটাও প্রায় দুশো বছরের মতো পর্যায়কাল ছিল এবং অপবংশের বিষয়টাও প্রায় দুশো বছরের মতো আর তোমরা যারা ইতিমধ্যে বাংলা ভাষার ইতিহাস পড়েছ আমি ক্লাসে আলো ক্লাসে আলোচনা করেছি আর যেটা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা ভাষা বংশ সেটা আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে যে বিষয়টা তো এই যে ভাষার যে ধারাবাহিকতার যে বিষয়টা বংশের যে ধারাবাহিকতার বিষয়টা সেখানে কিন্তু সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলা ভাষার উৎপন্ন হয়েছে এই কথাটা বলা যাচ্ছে না এবং এই কথাটা বৈজ্ঞানিক সম্মত বা ভাষাতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণেও এই কথাটি টিকে না সুতরাং এ এখানে আমরা বলতে পারি যে বাংলা ভাষা সংস্কৃতে দুহিতা না হয়ে হতে পারে দুঃসম্পর্কীয় আত্মীয় অর্থাৎ একই বংশে ধারাবাহিকতায় বাংলার মধ্যে অনেক সংস্কৃত শব্দ রয়েছে বাংলা বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছে এবং সংস্কৃত শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু এই নয় যে সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলা ভাষা উৎপন্ন হয়েছে এখন আমরা কিছু ভাষাতাত্ত্বিকভাবে এটার বিচার করব কিছু শব্দ এবং বাক্যের মাধ্যমে দেখব যে আসলে সংস্কৃতের সাথে বাংলা ভাষার সম্পর্ক কতটুকু তো শব্দের ক্ষেত্রে যদি আমরা চলে যাই তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি প্রাকৃত স্তরে ছিল অশ্মে সংস্কৃত অম্ম নাক প্রাকৃত স্তরে ছিল নক্ষ সংস্কৃত হচ্ছে নাসিকা গাছ প্রাকৃত স্তরে ছিল গচ্ছ এবং সংস্কৃত স্তর হচ্ছে বৃক্ষ সুতরাং বৃক্ষ থেকে সরাসরি গাছ শব্দটি উৎপন্ন হয় না বৃক্ষ শব্দের পরিবর্তনের মাধ্যমে গাছ শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে সুতরাং বাংলা ভাষাও সরাসরি কি বলে যে সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন হয়নি এরপর আমরা বাক্যের ক্ষেত্রে চলে যাই আমি দেখি প্রাকৃত স্তর হচ্ছে অম্হে দেখি ওই সংস্কৃত অহং পশ্যাম তো এই যে অহং পশ্যমী থেকেও বলা বলা যাচ্ছে যে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষা সরাসরি উৎপন্ন হয় না আবার তুমি আছো এটা প্রাকৃত স্তর হচ্ছে কি তুমহে আচ্ছ সংস্কৃত হচ্ছে জুয়াংস্থ তো জুয়াংস্থ থেকে কি সরাসরি তুমি আছো এই বাক্যটি তৈরি হয় না পরিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তনের মাধ্যমে তুমি আছো শব্দটি তুমি আছো বাক্যটি তৈরি হয়েছে সুতরাং আমরা প্রথম যে মতবাদটি সেটি খণ্ডন করলাম এবং আমরা বলতে পারি যে যে সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বলেছেন যে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপন্ন হয়েছে সে কথাটি ঠিক নয় এরপরে আমরা চলে যাব এরপরে যে বিষয়টি ছিল সেটি হচ্ছে কি মাঘদি প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা উৎপন্ন হয়েছে তো মাঘদি প্রাকৃতের যে বিষয়টি সেটা আমরা একটু বলি যে মাঘদি মাঘদি প্রাকৃতি প্রাকৃতের একটা স্তর ছিল এখন এই মাঘদি প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা উৎপন্ন হয়েছে এই কথাটি কারা বলেছেন এই কথাটি বলেছেন ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং এটার মূল যে প্রবক্তা তিনি হচ্ছেন জর্জ গিয়ারসন তার দ্য লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এটা বাংলা ভাষার এই ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষাতাত্ত্বিকের জন্য একটা বিশাল একটা বিষয় তিনি এই ভারতীয় উপমাদের ভাষাগুলো চার্বে করেছিলেন এবং তিনি তার বৈশিষ্ট্য সেখানে লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই জর্জ গিয়ারসনের মতানুসারে এবং সেটাকে সমর্থন করেছেন ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীতে ডক্টর সুকুমার সেন ডক্টর এনামুল হক এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু ভাষাবিজ্ঞানী এখনও মনে করেন যে মাগধি প্রাকৃত থেকেই বাংলা ভাষার উৎপন্ন হয়েছে এখন এই মাগধী প্রাকৃতের লিখিত নিদর্শন লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় কোথায় মাগধী প্রাকৃতের লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় 
সংস্কৃত ভাষার যেসব নাটক তৈরি হয়েছিল হ্যাঁ সেই নাটকের সাধারণ শ্রেণীর যে ভাষাগুলো ছিল সেটাই রচিত হয়েছিল মাগদ্বীপ প্রাকৃত এবং সে এটাই হচ্ছে লিখিত নিদর্শন এখন এই প্রাকৃত থেকে বাংলা উৎপন্ন হয়েছে তারা যারা বলছেন আমি ইতিমধ্যে বললাম তারা যে বৈশিষ্ট্য কথা বলে বলেছেন সেই বৈশিষ্ট্যগুলো একটু আমরা দেখি এবং বিচার করি যে আসলেই বা মাগদি প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে কি না মাগদি প্রাকৃতের যে বৈশিষ্ট্য যে অল্প কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তারা বলতে চেয়েছেন যে মাগদি প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা তৈরি হয়েছে বা উৎপন্ন হয়েছে সেখানে প্রথম যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে কয়েকটি শব্দ ছাড়া বাংলা ভাষা শব্দের বানানের ক্ষেত্রে তালব্য স মধ্যন্ন স দন্ত সাই তিন প্রকার থাকা সত্ত্ব কেবল তালব্য সয় উচ্চারিত হয় যেমন আশো আস আংশু অংশুজত এই তিনটি শব্দের উচ্চারণ হয় তালব্য স দিয়ে হ্যাঁ আমাদের বাংলা ভাষার এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে তবে কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষার এই তিনটি স শুধু তালব্য স দিয়ে উচ্চারণ করি না আমরা দন্ত স দিয়েও উচ্চারণ করি এবং এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু তথাকথিত অন্য অন্য প্রাকৃতর মধ্যেও দেখা যায় সুতরাং শুধু এই একটি বৈশিষ্ট্য এই যে শুধু মাগদি প্রাকৃত থেকে হবে এমন কোনো কথা বলা যায় না আর একটা বিষয় হচ্ছে মাগদি যে অঞ্চলটা সেখানকে বিহার যে সেখানকার বিহারি ভাষায় কিন্তু দন্ত সয়ের ব্যবহার রয়েছে এবং আসামিতে এই দন্ত সটাকে হকারি উচ্চারিত করা হয় সুতরাং এই বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যটি ওভাবে মানে একদম পুরোপুরি বৈজ্ঞানিকভাবে মিলছে না পরে যে বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে মাগদি প্রাকৃতে কর্তার সাথে বিভক্তি যুক্ত হয় যেমন বুলবুলিতে ধান খেয়েছে পাগলে কি না বলে হ্যাঁ আমাদের বাংলা ভাষায়ও কর্তিকারকে এখানে বুলবুলিতে এ এ বিভক্তি রয়েছে পাগলে এ এ বিভক্তি রয়েছে হ্যাঁ আমাদের বাংলা ভাষায় এ বিভক্তি ব্যবহৃত হয় তো সেটা শুধু মাগদি থেকে এসেছে এমন কথা বলা যায় না কারণ এই বিভক্তির বিষয়টা অন্যান্য যে প্রাকৃত রয়েছে সেখানেও রয়েছে এবং পরবর্তীকালে যে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী বলেছেন যে এটা আসলে করণ কারক থেকে বাংলা ভাষা এই বিভক্তিতে এসেছে সরাসরি মাগদি প্রাকৃত থেকে আসে নাই আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বাংলার মরা শব্দটি মাগদি প্রাকৃতের মর শব্দ থেকে এসেছে হ্যাঁ এটা হতে পারে তবে শুধু একটি শব্দের বৈশিষ্ট্যর মাধ্যমেই যে আমরা বলতে পারবো যে মাগদি প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু বলা যায় না কারণ একটি ভাষায় কী তো ঋণ শব্দ থাকে একটা ভাষার মধ্যে অনেকগুলো অন্যান্য ভাষার শব্দ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় যেমন আমাদের বর্তমান যে বাংলা ভাষাটি রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা কৃত ঋণ হিসাবে অনেক ইংরেজি ভাষা রয়েছে ফার্সি ভাষা রয়েছে তো আমরা কি বলবো যে বাংলা ভাষা সরাসরি ইংরেজি ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না এবং আরও একটি বৈশিষ্ট্য যে মাগদি প্রাকৃত রয়েছে সেটা হচ্ছে যে র স্থানে লয়ের ব্যবহারটা ল উচ্চারিত এ বিষয়টি কিন্তু আসলে যে শুধু আমাদের সব বাংলা ভাষার সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় না দু দু একটি ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে সেখানে রকের ল হিসেবে উচ্চারিত করা হয় কিন্তু সেটা যে মাগদি প্রাকৃত থেকে হবে এমন কোনো কথা নাই সংস্কৃতের যে শব্দের পরিবর্তনের মাধ্যমেও সেটা হতে পারে বলে অনেক ভাষাবিজ্ঞানীগণ সেটাই মত প্রকাশ করেছেন তো এই যে শুধু অল্প কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই যে আমরা বলতে পারবো যে না যে মাগদি প্রাকৃত থেকে মাগদি অপভ্রংশের মাধ্যমে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে সেটা ঠিক নয় এখন পরে যে মতবাদটি রয়েছে সেটি হচ্ছে কি সেটি হচ্ছে যে গৌরীয় প্রাকৃত থেকে গৌরীয় অপভ্রংশের মাধ্যমে পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের বাংলা ভাষা তৈরি হয়েছে এখন এখানে গৌরীয় অপভ্রংশে ডক্টর কি বলে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর গিয়ারসনের মতে সেখানে কিন্তু এই গৌরীয় প্রাকৃতের কথা তারা বলছে না তারা শুধু মাগদি প্রাকৃতের কথা বলেছেন অবশ্য জর্জ গিয়ারসন এখানে কিছু উপভাষার 
গৌরী উৎকল এরকম বলেছিলেন সেখানে অবশ্য তিনি কিছুটা উল্লেখ করেছেন এখন এই যে গৌরী অপভ্রংশ এটার ধারণা কোথেকে এলো এবং এই কথাটি কি বলেছেন যে গৌরী প্রাকৃত থেকে এই কথাটি বলেছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহই বলেছেন যে না মাগুদি প্রাকৃত না আমাদের ভাষা তৈরি হয়েছে গৌরীয় প্রাকৃতের গৌরীয় অপভ্রংশের মাধ্যমে এখন আমরা এটার বিচার করব যে গৌরীয় অপভ্রংশের ধারণাটা কোথেকে এলো আর এটা কি শুধুই অনুমান ভিত্তিক তা নয় আসলে গৌরীয় অপভ্রংশের ধারণাটা এসেছে গৌরীয় সরি প্রাকৃত অপভ্রংশ ব্যাকরণবিদ মার্কণ্ডেয় যে অনেকগুলো অপবংশের কথা বলেছেন সেখানে কিন্তু একটি গৌরী অপবংশের কথা রয়েছে এবং আমাদের যে প্রাচীন যে আমাদের বাংলা ভাষার যে প্রাচীন নিদর্শন সেটা হচ্ছে চর্যাপদ চর্যাপদের দোহা কোষে যে বিভিন্ন এখানে একটা ভাষা আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেটা মনে করা হচ্ছে যে প্রাচীন বাংলা থেকে একটু আগের যুগে অর্বাচীন সরি একটু অব্যবহিত পূর্বে তাহলে সেটাই সেটার নাম দেয় সেটা হচ্ছে এই অপভ্রংশ এই গৌরী অপভ্রংশ দোহাকোষ এবং প্রাকৃত পঙ্গল যে সাহিত্য সেখানে কিন্তু এই গৌরী অপভ্রংশের উল্লেখ রয়েছে এরপরে এই গৌরী অপভ্রংশের এখন গৌরী প্রাকৃতের কোনো কি বলে যে সাহিত্যিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি ভবিষ্যতে হতে পারে বা নাও হতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যে ভাষাতাত্ত্বিক যে বৈশিষ্ট্য বিচার বিশ্লেষণ করি যেমন পৃথিবীর যে বিভিন্ন ভাষা বংশর যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে সেখানে যে বিভিন্ন ভাষা বংশ রয়েছে যেমন ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বংশ সেমিও হামিও বান্টু অস্টিক এরকম বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে সেখানে অনেক ভাষা গোষ্ঠীরও কিন্তু কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি তাহলে সেটা কিভাবে সেটা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে হ্যাঁ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে যুক্তির মাধ্যমে যে এর পূর্বের রূপটা কি হতে পারে সেটা আবিষ্কার করা হয়েছে যেমন আমরা আমাদের বাংলা ভাষায় যে একদম মূল যে বংশ থেকে এসেছে সেটা হচ্ছে ইন্দো ইউরোপীয় ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বংশের কিন্তু কোনো লিখিত নিদর্শন নেই তো ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা বংশটা কিভাবে তৈরি করা হলো ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষা বিজ্ঞানীরা কিভাবে তৈরি করেছেন প্রাচীন যে গ্রিক বা যে লেটিন যে জার্মানিক এবং আমাদের সংস্কৃত যে ভাষা যে আমাদের এই ভারতীয় অঞ্চলের সেটার তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর তার অব্যবহিত পূর্বের রূপটি আবিষ্কার করা হয়েছে সুতরাং আমাদের সেটা যদি আবিষ্কার করা যেতে পারে হতে পারে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা কিন্তু অনেক কিছু বিচার ব্যাখ্যার মাধ্যমে বলতে পারি তো অবশ্যই মাগদি প্রাকৃত তো ছিল এবং অনেক সময় এটাও দেখা যায় যে কথ্য ভাষা মানুষের মুখের বা ভাষা হয়তো সংগ্রহ করার বিষয়টি অতটা উন্নত ছিল না আজকে আজকে আজকাল যেমন আমরা শুধু আগেরকার দিনের সাহিত্যের বিষয়টি অর্থাৎ লেখার বিষয়টি কিন্তু সেখানে আলোচনা করা হতো তো লেখার বিষয়টি সেখানে আলোচনা করা লেখার বিষয়টি সেখানে আলা আলোচনা করা হতো তেমনিভাবে তো লেখার বিষয়টি তো সেরকম যে তো আজকে আজকে পরবর্তীতে যারা আজকে এখন আমাদের বিষয়টা অনেক উন্নত হয়েছে রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছে তো অদূর ভবিষ্যতে আজ থেকে পাঁচশো ছয়শো বছর পরে বা সাত আট এক হাজার বছর পরে যারা ভাষাতাত্ত্বিক ভাষা গবেষণা করবেন তারা হয়তো রেকর্ডিংটা পেয়ে যেতে পারেন কিন্তু তখনকার দিনে এই ব্যবস্থাটা ছিল না এখন আমরা এই যে গৌরী অপভ্রংশ যে বললাম যে গৌরী অপভ্রংশ পরে বাংলা ভাষা এবং গৌরী প্রাকৃত এখন আমরা গৌরী অপভ্রংশের যে ভাষাতাত্ত্বিক যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেগুলো একটু দেখব যে সেটা বাংলা ভাষার সাথে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ
গৌরী অপবংশের কর্তা ও কর্মে সাধারণত বিভক্তি লোপ পায় যেমন বুদ্ধ ঘোড়া দেখ হ্যাঁ বুদ্ধ ঘোড়া দেখে এখানে কর্তা হলো বুদ্ধ এবং কর্ম হলো ঘোড়া যাদের কোনো বিভক্তি নেই যেটা আমাদের বাংলা ভাষার কর্তৃক কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি হতে পারে অকারান্ত কর্তা ও বিধি বিশেষণে কখনো কখনো একার যুক্ত হয় যেমন এহু গচ্ছে বড্ড এই গাছ বড় এখানে গচ্ছ ও বড্ড হচ্ছে যথা কর্তা ও বিধি ও বিশেষণ এবং এই গচ্ছর সাথে গচ্ছে এই বিভক্তি যুক্ত হয়েছে যেটা আমাদের বাংলা ভাষায় এখন হচ্ছে এখন অনেকে বিধি ও বিশেষণটা হচ্ছে যে বিধিয়র মধ্যে যে বিশেষণটা থাকে সেটাই হচ্ছে বিধি ও বিশেষণ অর্থাৎ বড্ডেই এখানে হচ্ছে বিধি ও বিশেষণ আমাদের ইংরেজি ব্যাকরণের সাথে তুলনা করলে তো আমরা আরও পরিষ্কার হতে পারি যেমন একটা বাক্যকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি ইংরেজিতে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট সাবজেক্ট হচ্ছে কর্তা আর প্রেডিকেট হচ্ছে বিধি ঠিক তেমনি এখানে আমাদের বাংলা ভাষায়ও বিধি রয়েছে এবং বিধিয়র মধ্যে যে বিশেষণ সেটাই হচ্ছে বিধি ও বিশেষণ পরবর্তী যে বৈশিষ্ট্য এখানে গৌরীয় অপবংশের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমি শুধু প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে আলোচনা করব সম্বন্ধ পদ বিশেষণের মতো সম্বন্ধীয় বিশেষের চিহ্ন গ্রহণ করে সম্বন্ধ পদ হচ্ছে কি যে পদের সাথে ক্রিয়ার সরাসরি সংযোগ থাকে না সেটাই হচ্ছে সম্বন্ধ পদ যেমন রামকিরি বাড়ির তো বহুত্ব আচমতে রামের বাড়িতে বহুত গাছ আছে সুতরাং সম্বন্ধ পদের এই যে রামকেরি বাড়িত্ব তয় ত যেটা যেটা বহুত্ব এই ত তা সম্বন্ধীয় বিশেষ্য চিহ্ন হ্যাঁ গ্রহণ করেছে এরপরে যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে অতীত ভবিষ্যৎকালে সকর্ম ক্রিয়ার কর্মের সাথে লিঙ্গ বাছক বিভক্তি যুক্ত হয় অতীত ভবিষ্যৎকালে সকর্ম মানে যার কর্ম যে ক্রিয়ার কর্ম রয়েছে মই তেন্তুলি খাইল্লি এখানে খাইল্লি তো ক্রিয়া এর সাথে তেন্তুলি কর্ম রয়েছে সুতরাং এটা হচ্ছে কি সকর্ম ক্রিয়া এবং লিঙ্গ বাচক বিভক্তি যুক্ত এখানে আমি যেটা বললাম যে তেন্তুলি হলো কর্ম যার সাথে ই বিভক্তি যুক্ত হয়েছে লিঙ্গ বাচক লিঙ্গ এই যে খাইল্লি এটাও পরিবর্তন হয়েছে লিঙ্গর পরিবর্তনের কারণে কারণ মই মই যে মই দ্বারা যদি সে স্ত্রী বাচক বুঝায় তাহলে সেটা তেন্তুল তেন্তুল না হয়ে তেন্তুলি হয়ে যাচ্ছে এবং ক্রিয়ার সাথেও সেই কি বলে লিঙ্গ বাচক বিভক্তি যোগ হচ্ছে যে বিষয়টি আমাদের কি বাংলা ভাষার সাথে অধিক সামঞ্জস্য এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে আমাদের বাংলা ভাষার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এখন গৌরীয় অপবরংশের পরে আমরা যাব গৌরীয় প্রাকৃত প্রাকৃতির যে বৈশিষ্ট্য আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তর মাধ্যমে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আবিষ্কার করেছেন তৈরি করেছেন এবং গৌরী গৌরীয় প্রাকৃতের নাম দিয়েছেন সেগুলো একটু আমরা দেখি গৌরীয় প্রাকৃত শুধু দন্ত নয়ের ব্যবহার দেখা যায় মুদ্রণ নয়ের ব্যবহার সেখানে নেই যেটা আমাদের বাংলা ভাষার জন্য প্রযোজ্য মুদ্রণ নয়ের বিষয়টা আমরা উচ্চারণ আমরা শুধু নটাকে দন্ত নয় মুদ্রণ ন দন্ত ন দিয়ে উচ্চারণ করি গৌরীয় প্রাকৃতের শব্দের শুরুতে বর্গীয় ব্যবহারে ব্যবহার রয়েছে কিন্তু অন্তস্থ বয়ের ব্যবহার নেই অর্থাৎ গৌরীয় প্রাকৃতের শব্দের শুরুতে বর্গীয় ব অন্তস্থ বয়ের উচ্চারণটা অনেকটা অয়ের মতো এরকম অ অন্তস্থ অয়ের কাছাকাছি তো বর্গীয় সেই অন্তস্থ বটা কিন্তু আমাদের ভাষায় ব্যবহার করা হচ্ছে না হয়তো সংস্কৃত বা তার পূর্ববর্তী ভাষায় ব্যবহার করা হতো শব্দের শুরুতে অন্তস্থ যা বর্গীয় যা এবং বর্গীয় যা ব্যবহার করা হয় যেমন আমাদের বাংলা ভাষায়ও ব্যবহৃত হচ্ছে মাঝে ও শেষে দয় জফলা অন্তস্থ জয় রেপ জ ফলা পরবর্তী স্থলে জয় জ অর্থাৎ যুক্ত বর্ণ ব্যবহৃত হয় এরপরে যে বৈশিষ্ট্য গৌরীয় প্রাকৃতে সব জায়গাতে র ধ্বনির কোনো পরিবর্তন হয় না হ্যাঁ এখন দু একটা ক্ষেত্রে মা মাগদি প্রাকৃতে যে বলা হয়েছে যে র অনেক ক্ষেত্রে ল উচ্চারিত আমাদের আঞ্চলিকতা হচ্ছে সেটা সেটা অবশ্য পরবর্তীকালে রটা লতে পরিণত হয়েছে গৌরী প্রাকৃতের তিন শ তালব্য শ মধ্যন্ন শ দন্ত স্থলে শুধু দন্ত শয়ের ব্যবহার রয়েছে হ্যাঁ আমাদের বাংলা ভাষায় এই তিনটি শত আমরা দন্ত স দিয়ে উচ্চারিত উচ্চারণ করি এবং তালেব্য স দিয়েও করি কিন্তু সেই তালেব্য শটা অপেক্ষাকৃত ভাষার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যে সেটা পরবর্তীকালের যেটাকে বলা যেতে পারে অর্বাচীনকালের পরবর্তীকালের এভাবে আরও বৈশিষ্ট্যর মাধ্যমে 
আমরা বলতে পারি যে বাংলা ভাষা তৈরি হয়েছে গৌরীয় প্রাকৃত থেকে আমরা মাগদীয় প্রাকৃত যেটা সেটা সেটা আমরা সেটা আমরা মানব না তো আমরা বলবো যে গৌরীয় প্রাকৃত থেকে গৌরী অপভ্রংশের মাধ্যমে পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা তৈরি হয়েছে এবং এই মঠটি আমাদের কাছে অধিক অধিক বেশি গ্রহণযোগ্য সুতরাং আমরা বলবো যে বাংলা ভাষা তৈরি হয়েছে গৌরীয় প্রাকৃতের গৌরী অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের আলোচনা আমার শেষ হয়ে গেল তোমরা সবাই ভালো থাকবে আর করোনা ভাইরাসের বিষয়টি যেহেতু এটা আমাদের জীবন জীবনের ক্ষেত্রে বিশাল একটা ভূমিকা ফেলছে তো তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা রাখার চেষ্টা করবে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় বিশ হাজারের মতো মানুষ করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং তিনশোর অধিক লোক মারা গেছে এবং সমস্ত পৃথিবী পৃথিবীতে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ মারা গেছে সুতরাং এই বিষয়টি তারপরও আমাদের একদম বসে থাকলেও চলে না তো সেটা আমরা চেষ্টা করব বা রাষ্ট্রীয়ভাবে বা পৃথিবীয়ে সেটা চিন্তা করবে তোমরা পড়াশোনা করবে আর এই যে যা বললাম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবে আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ